Esta es una pieza infantil llamada El Niño de la Urupagua, basada en la infancia de Ali Primera. Fue escrita por Yumarcio Valles y dirigida por Francisco González, ambos son esposos. Para mí esta obra es una buena pieza, pero ¿por qué? Muchas veces nos ponemos a, a indagar sobre personajes y no nos damos cuenta de, de ese pasado, de dónde surgen, de ese nacimiento. Y esto es lo que aborda esta pieza. Aborda el surgimiento, el nacimiento de Ali Primera. Su nombre es el niño de la Urupagua y se llama así, tal vez se entendió en la obra, la Urupagua es un fruto que se da en el coro, eh, en el estado de Falcón más específicamente, el lugar de donde proviene Ali Primera. Y es como una especie de nuez un poco más grande y tiene una masa por dentro, es una masa amarga. Cuando la gente no tiene que comer, come Urupaguas. Porque es amarga, pero calma la sed. Contamos toda la travesía o las peripecias que pudo haber vivido antes de que pudiera venirse para acá y de cómo esa, esa vida que él vivió allá transformó lo que fue toda su existencia que todos nosotros Es importante que se, que se monten obras, sobre todo infantiles y obras adultas también, no importa, ¿no? Pero que rescaten los valores que, que, que quiere esta revolución, ¿no? Que, que son los principios de unidad, de hermandad, de. De, de ser un, un, un pueblo unido, ¿no? como lo profesaba Lee en sus canciones, en, su, en sus letras. Esta obra, bueno, eh, somos cuatro actores y, y bueno, aquí hacemos cada uno un personaje diferente. Jessica hace la paraguanera, de, hace también manipuladora, eh, Pedro Olarte hace también de un gringo. <risa> bueno, yo hago Alicito, que es Ali de cinco años. Y luego la paraguanera, que es la chica que está enamorada de Ali, ya a sus 15 años. Y pues es como su compañera y quien lo, quien lo motiva a, a escribir y a hacer música hermosa para su pueblo. Y nada, pues nos hemos divertido mucho montando, eh, ensayando los bailes sobre todo, que nos han costado un poquito, pero ahí vamos, ahí vamos. Y no, maravilloso el musical, porque casi todo es la música de Ali, todo eh, es sobre la música de Ali y... Te hace, te toca el corazón, es muy rico cuando la escuchas y la bailas y la disfrutas y es maravilloso. El gringo es como la contraparte de toda la historia, que, que bueno, él, él es como que quiere mostrar otra, otra cultura a estas personas, inculcárselas y entonces ellos están en contra de eso y así se desarrolla la historia y... Y nada, eso es lo que hace el gringo y todo el mundo como, como, emocio, como cómico un poco, realmente. Bueno, el mensaje es que disfruten los espacios que ha recuperado PDVSA la estancia, eh, que vayan al teatro <ríe> y que hagan teatro también, nada más no lo vean, hágalo. Y, y bueno, nada, este, que apoyen estas obras de teatro que, que, que son de carácter revolucionario, eso hay que decirlo, son de carácter revolucionario, con un lenguaje revolucionario y, y con un, un lenguaje que, que, aparte de ser revolucionario, puede llegar a los niños perfectamente. Entonces, bueno, que nos apoyen, que vayan a ver la obra, que cuando escuchen por ahí el niño de la Urupagua, se acerquen y vayan a verla. Es una obra que pueden disfrutar tanto niños como adultos y realmente les va a dejar una satisfacción y un mensaje. Si no puedo pelear lo veo ya desempleado y ellos le dirán que no hay poema que valga para decir la verdad. Será de nuevo bonita la canción sencilla que el pueblo verá. Cuando de nuevo amanezca y ya no vivamos en la oscuridad, con ganar para ver que en la oscuridad y los perseguir en la oscuridad y los más y ven en la oscuridad. Estudiate si tú en la oscuridad. Es espectacular, de verdad que deberían haber más sitios así para que podamos disfrutar todos los venezolanos.
Bien, mucho, mucha alegría, muy, muy contenta, es muy buenísimo. Excelente obra, de verdad, mil felicitaciones por las obras y todo lo que están haciendo en realidad, estuvo muy bonito todo. Un buen mensaje que le estamos dando realmente a Venezuela. ¿Qué te pareció el mensaje? Muy bonito. Bueno, demasiado fantástico para los niños, eh, para que se distraigan, en broma. Espectacular, espectacular, y no solamente eso, sino o sea, la enseñanza que se nos da, donde tenemos que saber y conocer que, como lo expresa en una parte pues, de la obra, el gringo se lleva todo, ¿ah? y nosotros que nos dejan, como dice la canción de la primera, sangre, sudor y lágrimas, y ellos, o sea, yo pienso que más claro no puede estar. Buenísimo, y es muy importante que todos nosotros como venezolanos conoz conozcamos, conozcamos más de, de nuestra historia pues, y de lo que fue Ali Primera. La iniciativa de PDVS a la Estancia, con el trabajo que está haciendo a nivel cultural y de remodelación, de rescate de los espacios públicos, es excelente. Sí.